Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, ya ha empezado la Miss of Pandaria Remix y aquí en este video vamos a tocar bastantes dudas que eh, me siguen preguntando dentro de los comentarios de los videos, así que los vamos a resolver rápidamente. Pero además, gente, traemos una guía clase a clase de cuáles son las mejores formas de subir de nivel, de hacer más morras o si se quieren enfocar en raids. Hay árbol de talentos especiales para los talentos que actualmente mantenemos en Dragonfly. Nosotros vamos a ir con estos talentos a la Miso Pandaria. Y así que la página Wowhead ha dejado una guía bastante extensa de acerca de cuáles serían tus talentos principales. Por si lo quieres saber. Pero más importante aún el sistema de gemas. ¿Cuál sería tu gema meta y tus estadísticas principales para que vayas one shoteando mobs por toda la Miso Pandaria? Además, gente, de que tenemos la resolución del sorteo de War Within edición heroica. Así que este video se viene cargadito, gente, para que ustedes puedan seguir jugando la Miso Pandaria, pero con todo esto añadido y así sea su experiencia mucho mejor. Así que lo pueden tomar o no. El ganador del sorteo de una edición de War Within Heroica es Francesco Flores. Así que comunícate al correo de la descripción para hacerte entrega de una edición heroica. Y vamos a traer otra edición, gente, que la voy a sortear a fin de mes. Así que sigan participando dejando sus comentarios. Arrancamos el video, gente fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas dentro de la comunidad que las siguen escribiendo en caja de comentarios. Así que yo las voy a responder gustosamente. ¿Puedo acceder a este modo de juego si no tengo Dragonfly? Y la respuesta es que sí, porque solamente con una suscripción activa al juego vas a poder acceder a este modo de juego que, no se preocupen gente, va a durar 95 días. En un principio yo asumía que iba a durar de 2 a 2 meses y medio. Bueno, está cerca. Tres meses para poder conseguir todo el contenido de la Miso Pandaria. Así que tranquilos, gente, porque lo van a poder, lo vamos a poder conseguir todo. El sabe de las bandas era otra duda muy recurrente. Y este sabe de las bandas es diario. Tanto en este modo de juego como también en los reinos de juego Rite, en los reinos de juego normales. Otra de las dudas bastante recurrentes, gente, era de que qué va a pasar cuando acabe este modo de juego. Pues nos vamos a llevar todas, todas las recompensas a el reino normal, o sea al preparche de War Within, que esto está puesto justamente para que engarce o anexe con The War Within preparche, así que está bastante bueno gente, y ahora algo, una recomendación que yo les quería dar es que no hagan LFR de momento para subir de nivel. Sé que lo recomendé hace un par de días. ¿Por qué? Porque en el Reino Público de Prueba, cuando se probó este modo de juego, este parche, pues eh, haciendo LFR nos daba una gran cantidad de experiencia. Sin embargo, ahora esa experiencia ya en vivo ha sido nerfeada. Solamente me va a dar botín. Eso sí lo recomiendo hacer, hacerlo por lo menos una vez para que me dé botín, porque hacerlo una vez a la semana, no al día, gente, a la semana, nos va a dar gran cantidad de botín e hilos y bronce y equipo para poder subir nuestra capa legendaria y poder armarnos. Y ahora sí, a lo que venimos a este video, gente, es la guía de todas las clases. Pues la página Wowhead ha dejado una guía detallada para todas las clases y spec con los talentos de Dragonfly, obviamente, que son los talentos que vamos a usar dentro de, esta, de este Misos Pandaria Remix, que tú tienes que usar, si quieres o no, para one-shotear muchos mobs. Y aquí les enseño. Tengo de dos clases. Primero vamos a ver del cazador. Y el cazador va a tener tres modalidades. Para poder hacer más morra, para poder subir rápido de nivel o para poder hacer right. Obviamente vamos a usar para subir rápido de nivel. Y una vez que estemos a un nivel 50 o un nivel superior para hacer asedio de Orgrimmar. Pues podemos cambiar a lo que es el modo mítico. Y esos serían los talentos, gente. Pero no solamente eso. Porque vamos a tener también... Una guía para nosotros equiparnos con los stats correctos. Por ejemplo, del cazador puntería vamos a tener primero la celeridad, después el crítico, después la versatilidad. Por último, la maestría. Y lo que más me interesa de esta guía no es solamente eso. Lo pueden dejar esto, lo pueden ver. 
y lo pueden usar. O si no, lo que más me interesa son las metagemas, gente. La metagema para el cazador es la pira funeraria. Y es una gema que me va a dar en mi stat principal durante un minuto aumentada, gente. Eh, me da daño de fuego por acumulación. Así que está bastante interesante porque hay tantas gemas en el juego que no nos vamos a enterar. Podemos ir jugando... Casualmente que no pasa nada, también nos vamos a divertir y está súper bien. Pero si quieren hacer más daño como siempre, si quieren optimizar como siempre, yo siempre lo quiero hacer gente porque me va a ir mucho más rápido, pues recomiendo hacer esto. Y alternativa, pues voy a tener la esfera del olvido en esta rama de cazador eh, puntería. También vamos a tener, recuerden que hay gemas para... Poner casi en todo el equipo, pues aquí están recomendaciones bastante buenas también para poner en el resto del equipo. Esto no es, digamos, tan premunerante, pero igual es importante si quieres ir optimizado. Ya depende de ti si quieres ir así como vas, que no pasa nada, también está perfectamente. O quieres ir optimizado y hacer el contenido más rápido. Esto te va a dar, obviamente, más eh, optimización para poder hacer rápido el contenido y por ende menos horas. Así que... Cosa de ti que lo tomes o no. Las gemas prismáticas van a ser de acorde a las estadísticas que les he enseñado aquí arriba. Obviamente la celeridad va a primar. Esta es la guía, gente, de Wowhead. De hecho, lo vamos a ver también con una de las clases que yo juego, que son este paladín. Que voy a llevar un paladín también en la expansión de Miss of Pandaria. No se burlen, sé que tengo algunos paladines por ahí. Pero voy a llevar uno más porque quiero una armadura dinástica en especial. Así que me pondría acá. Para poder levelear rápido. Estos serían los talentos. Simplemente tienen que copiar los talentos. Y pegar los talentos dentro del juego. La gema que más me recomiendan acá. Es el orbe atronador. Eh, está perfecto. Y también tengo dos variantes aquí. Que no serían eh, top eh, de tier 1. Pero también están bastante aceptables. Tenemos todo el equipo. Que podemos llevar dentro. De, de las gemas que vamos a llevar dentro de nuestro equipo. Que también está bastante bueno. Las stats. Y esto sería, gente, esta sería la guía. No voy a enseñar uno a uno de todas las clases de las 36 clases del juego, de las 39 que ya hay. Dejo el link de esta página para que ustedes simplemente le den clic y puedan buscar su clase y buscar cuál sería la gema. Por lo menos yo no me guiaría mucho de lo que son talentos. Si conoces bien a tu clase, si no lo conoces, si sí, cópialo. Lo que más me interesa a mí son las gemas, porque las gemas van a hacer daño con diferencia, gente, si... ¿sí? Vamos bien equipado para que puedan ir one shoteando mobs. Y no hagan el FR de momento. Si hay algún fixeo, si lo cambian más adelante, yo lo voy a, a traer aquí. Vayan eh, tranquilos, gente, haciendo misiones, haciendo mazmorras, haciendo incursiones. Para seguir leveleando y seguir aumentando el poder de la capa legendaria. Que eso sí no ha cambiado. Si yo subo la capa legendaria a nivel máximo, me va a dar hasta un 300% de experiencia aumentada para los personajes alternativos. Este es el video de hoy, gente. Espero que se la estén pasando muy bien en la misos Pandaria. Díganme si lo están jugando. Díganme si sabían que se podía jugar solamente con suscripción. Hay 95 días para hacer todas las recompensas. Para tener todas las recompensas. Vamos a ir sobrados de tiempo. Le den las clases que no tienen las armaduras dinásticas. Nos vemos en un próximo video. Y sin más gente. Estén bien. La verdadera pregunta es. ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por Azeroth! Cualquiera que sea tu batalla. Nunca. Lucharás. Solo.